Hola y bienvenidos a un nuevo video Yo soy Cristo24 y en esta ocasión no estamos hablando ni de Shinies verdes Ni de qué monitos pueden aparecer en Smash Sino que este es mi primer video sobre un nuevo proyecto que es básicamente hacer un let's play sobre juegos que me gustan y bueno decidí empezar con Super Mario Bros porque pues es un juego que me gusta mucho que me he pasado muchas veces y pues que conozco bastante bien entonces comencemos con el mundo 1-1 así que un jugador porque pues no tengo nadie con quien jugar y comencemos bueno aquí tenemos nuestro primer Goomba me acuerdo que cuando pusieron eh, este juego en la aplicación de Switch, cuando salió la aplicación del Nintendo Switch, pues quise jugar Super Mario Bros. para estrenar esa aplicación y me mató el primer Goomba. <risa> en uno de estos tubos, no sé en cuál, no recuerdo, pues está el Warp con el que te puedes pasar por este nivel en modo speedrun, pero... gracias. Pero no lo voy a usar. Porque pues me gusta este nivel nunca, nunca uso este atajo porque me gusta mucho este nivel Está, está muy bien diseñado Te enseña básicamente a jugar todo el juego Y pues eso, está chido Ahí está nuestro segundo enemigo, un Koopa Nada fuera de lo común Enemigos clásicos de Super Mario Bros Aquí está nuestro tercer power up que no tendría, que ya tendría si no me hubieran quitado el super hongo, ese Goomba pero bueno, eh, cuando yo era niño a, estas, a este power up, la flor de fuego, yo le decía balitas siempre le decía Mario balitas, no sé por qué y es en esa tubería donde te deja el warp de, del principio como ven te adelanta todo el nivel, entonces eso, eso no es divertido y bueno, ya terminamos Ok, y bueno, aquí vemos a Mario entrando a un tubería, a una tubería, y llegar al subterráneo, al underground. Siempre pensé que esos enemigos, pues, se veían así, azules, porque estaban bajo tierra, pero... Bueno, según Paper Mario, es otro tipo de Goombas, no sé si eso qué tan canónico sea, pero bueno. Me pude pasar por abajo, pero qué es lo que... Aquí hay monedas. Me acuerdo cuando... Bueno, cuando era niño y descubrí estos estos trucos, que bueno, tampoco son tan difíciles, pero todavía hasta el día de hoy recuerdo bastante de ellos. Este warp sí lo voy a usar porque pues realmente no te adelanta nada, te deja aquí a un par de tuberías. Entonces, uh, vale la pena usarlo, digo, son monedas gratis. Aunque todas las monedas de aquí son gratis. Y hay un cupa de caparazón rojo Eso es lo que hacen Es que no se tiran al vacío A lo idiota Como los verdes o los azulitos de aquí abajo Y no, no voy a usar el guard Porque pues como dije no tiene sentido Si quiero mostrar con todos los niveles O como Pues hablar de cada uno de ellos Pues no tiene sentido que me los pase así No, no es divertido hacer eso Y ni siquiera hacer un speedrun Porque pues ya perdí mucho el tiempo en los niveles pasados Y bueno Si en estos niveles pues no me van a ver perder Espero Tan seguido Creo que es a partir del nivel 5 de, Del mundo 5 O el mundo 6, no sé Donde se puede empezar a complicar Digo, si no algo algo idiota No, no creo que me vean morir tan seguido En estos niveles Digo, me puedo caer, eso tal vez pase. 
Tenía que pasar. <risa> Tenía que pasar. Sí, no. No corrí lo suficiente, no tomé el suficiente momentum para poder hacer eso. Ahí está. Pero bueno, al menos gané una vida porque junté 100 monedas. Lo malo es que ya no tengo la flor de fuego y volví a caerme. Tenía que pasar. ¿Para qué diablos hablé? ¿Por qué diablos dije que no me iba a morir en estos niveles? No sé si son los nervios por, por estar jugando y hablando al mismo tiempo. O, o no sé, o, o nomás no me acostumbro a estar jugando así. Pero... Pero no era tan común que yo me muriera en estos niveles. Al menos no. Es que no, no me acostumbro a, a la tecla para, para agarrar el momentum. Para correr y saltar al mismo tiempo. Pero bueno, al menos ya vamos a terminar el mundo 1. Vamos al castillo. Y me vean cómo me muero. Ah. Aquí sería pues útil traer flor de fuego para pasarnos esto más fácil, pero ah, en este castillo no es tan necesario. En otros más adelante igual y si sí es más más útil, pero en este no tanto. Eso fue peligroso. Y sí, esto no es necesario, pero lo quiero hacer. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Y bueno, ¡ah! Bueno, al demonio. Adiós. Adiós, Bowser. Y bueno, aquí tenemos... Gracias, Mario. Pero nuestra princesa está en otro castillo. La mítica frase. Y bueno, creo que uh, aquí le voy a dejar porque pues mi idea es grabar en un, un mundo por video para que pues sé que no tiene sentido, pero así lo, así lo quiero hacer. Así lo quiero hacer porque pues, eh, no sé, <ríe> que quiero dividir esto por mundos para que sea más sencillo de organizarme y no queden videos tan largos, digo, no sé cuánto tiempo llevamos, pero eh, se hizo buen tiempo al menos eso creo yo. Ya si veo que quedan muy cortos, pues tendré que hacer un poquito más en cada video. Pero eh, creo que sí está bien, digo, después los niveles se ponen más largos. Entonces, así está bien. Entonces, si les gustó, pues denle like. Comenten qué les pareció esto. Si se escucha bien mi voz con respecto al juego. Eh, si les gusta este proyecto. Este... Pues sí, lo que, los, lo que gusten comentar, si, si les gustó el proyecto. Entonces, pues eso. Suscríbanse al canal donde subo contenido de videojuegos, en especial de Nintendo. Y los veré en el siguiente episodio. No sé cuándo voy a grabarlo. Pero hasta la siguiente. Yo soy Cristo24.